ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബി എസ് സി ആൻഡ് ബി സി എക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹോബ്സ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊസീജറൽ ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് ഓബ്ജക്റ്റ് എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോഫിസം മോഡുലാരിറ്റി ആൻഡ് മെസ്സേജ് പേഴ്സിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മെയിനായിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ലെവൻ മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനകത്ത് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനില് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫുഡ്സിനകത്ത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റേഷനകത്ത് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓബ്ജക്റ്റ് എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ and encapsulation inheritance polymorphism modularity and message passing ithrayum karyangal three marks ne question aayittu chodikkam adhaithu what is modularity what is polymorphism or inheritance anganeyulla questions aayittu varu appo nengalku essay question aayittu idhe karyam thanne essay question aayittu varu principles of object orientation endana allekil basic concepts of object oriented programming language endana nalla chodikkam അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ക്ലാസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വന്നാൽ എന്താണ് ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോഫിസം മോഡലാരിറ്റി മെസ്സേജ് പേഴ്സിംഗ് ദെൻ ഇതിൽ തന്നെ ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുമ്പം കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊസീജിയറൽ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് ചോദിക്കാം രണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ രണ്ട് കോളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റ് അപ്പം അതിൽ ഓരോരോ പോയിൻസ് 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 ആയിട്ട് എഴുതി പോകും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കുറേ നീട്ടി വിളിച്ച് പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പോയിൻസ് ആയിട്ടും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണ് ക്ലാസ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്തായാലും എക്സാമിന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിലോ അഞ്ച് മാർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോ വരാം കാരണം ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന് ഓരോ ഒരാ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പക്ഷെ രണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന് മെയിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് വേരിയസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ വേരിയസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ വേരിയസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് വന്ന് എന്താ എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദെൻ പോളിമോഫിസം ഡൈനാമിക് ബാൻഡിങ് ഓർ മെസ്സേജ് പസിങ് ഇത് എന്തായാലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ സെയിം മോഡലിന് വന്ന് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ജസ്റ്റ് ആ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് മെത്തേഴ്സ് എന്ന് പറ
ദെൻ ലെവൻ മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതേ ഇതിൽ തന്നെ ബി സി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്ക് ബി സി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മോഡുലാരിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എൻ എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പൊ മോഡുലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാർക്ക് ഓർ ലെവൻ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് വരാം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഓപ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ റിട്ടേൺ പോളിംഗ് ഓഫീസം ഡയനാമിക് ബാൻഡിങ് മെസ്സേജ് പാസിങ് അപ്പൊ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ക്ലാസ് ഇതില്ല ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതാം എന്താണ് ക്ലാസ് ദെൻ അതിനകത്തുള്ള ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഓർ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുകയും ഈ ഡാറ്റയും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അതിനെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഓബ്ജക്ട് വട്ട് ഈസ് എൻ ഓബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഇവിടെയും നമുക്ക് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്ട് തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓബ്സ് ആണ് എന്താ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ആണ് എന്ത് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ് ഓബ്ജക്ട് എസ് ആ ഒരു രീതിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അതായത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്ടിനകത്തുള്ള ആക്ട്രിബ്യൂസിന് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെന്റിൽ അതിലെ ആക്ട്രിബ്യൂസിനുള്ള വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്രസെന്റഡ് ബൈ ആക്ട്രിബ്യൂസ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജക്ട് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ആക്ട്രിബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് റിപ്രസെന്റ്സ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജക്ട് അതായത് ആക്ട്രിബ്യൂസ് നമുക്കറിയാം ആ ആക്ട്രിബ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെത്തേഡിലൂടെ ആക്ഷനിലൂടെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ എഴുതാൻ സ്റ്റുഡൻറിന്റെ സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ഡാറ്റാസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ അവരുടെ മാർക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ആ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ബിഹേവിയറിൽ പറയുന്നത് ദെൻ ഐഡന്റിറ്റി ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ഒബ്ജക്ട് തമ്മിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ബിഹേവിയർ അതിനുണ്ടായിരിക്കും Huh? It gives a unique name to an object and enables one object to interact with the other objects. Each object contains data and God manipulates the data. Object can interact without having to know the details of
അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഹൈഡിങ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ അതെന്താന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഒരു സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ആവരുത് ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്താണ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ദ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ അണ്ട് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ബൈൻസ് ടുഗദർ കോഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ്സ് encapsulation in encapsulation the variables or data of a class are hidden from any other class and can be uh, accessed only through any member function of their class in which they are declared now we are going to say encapsulation is what is it data hiding data hiding is what is it data abstraction but data abstraction is what is it ഫീച്ചർ ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞാല് എൻകാപ്സുലേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡാറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡിലൂടെ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എൻകാപ്സുലേഷൻ പൊതുവെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ദെൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് റീയൂസബിലിറ്റി ഓഫ് കോഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ദെൻ പോളിമോഫിസം ഹാവിങ് മെനി ഫോംസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോളിമോഫിസം ദ എബിലിറ്റി പോളിമോഫിസം ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെസ്സേജ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ മോർ ദൻ വൺ ഫോം മോർ ദൻ വൺ ഫോമിൽ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോളിമോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ മോഡുലാരിറ്റി ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിങ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് മോഡ്യൂൾസ് സോ ഹാസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓവറോ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ദെൻ മെസ്സേജ് പോസിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദ മെത്തേഡ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം മെത്തേഡിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മെത്തേഡ്സിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റു ഓബ്ജക്റ്റുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡ്സിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കമ്പാരിസൺ നോക്കാം കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ദെൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ആ ദെൻ അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണെന്നും ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് ദെൻ ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് പറയാറില്ല പക്ഷെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ന്യൂ ഡാറ്റസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി ഡാറ്റ സെക്യൂർ ആണെന്നുള്ള ഡാറ്റ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡിലാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഹൈലി സെക്യൂർ ആവുന്നത് കമ്പയർ ടു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മാർക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ